sorry, sorry, I I was mute. Okay, guys, welcome back. Welcome to another night. Tonight we are going to continue working. We are going to continue on our journey. Um, hopefully, we're going to be able to cover all the topics we have available for tonight. Good night, Eric. Good evening, teacher. Hi, how are you? Mm, I'm great. Okay, ready for some bullying? Again? <laughs> ready for some bullying? Yeah. Okay, cool. Great. Great, great, great. <laughs> nah, just kidding. Okay, um, yeah, so no. as I was as I was mentioning tonight, we are going to be talking a little bit about prepositions. Um, they are really, really cool. I also hope we can get to talk about how you guys can provide um directions or instructions to people who are lost whenever you find someone around the city and you want to let them know where they can go to find something. Um so tonight we're going to be talking about that. We're going to be able to learn a little bit about how to provide directions, addresses, and uh, guide someone into um, into finding a specific spot in the city. But before we talk about that, I would like to know something that I consider to be very, very, very important. Um, and it is, what do you guys like to do in your spare time, all right? I know, or I'm almost certain that I know the answer to one of you, but I want to know it for sure. Um, and tonight I would like to start with Felix. Sorry, so tell me Felix, what is your favorite activity to do in your spare time? I would be in, in what? In your spare time. Estoy utilizando una palabra distinta. Yo sé que estamos acostumbrados a otra. Sí. Spare. Ahí le acabo de enviar ahorita a, al chat. Spare es una palabra oh, que se puede utilizar en sustitución de la palabra free. Cuando hablamos acerca del tiempo. Ah, tiempo sí. libre. If you talk about your spare time, it's to tiempo libre. Almost the same as saying free time. So what do you like uh, to do on your spare time? My favorite activity is pay time mm -hmm. is watch, watch um, video YouTuber. Okay, watch videos on YouTube. It's I would say that's one of my favorites as well. So pretty cool, pretty cool. Okay, um, what about Santos? What is one of your favorite activities to do in your spare time, Santos? Uh, with uh, le ayudo a mis hijos, pero con, la, con las tareas de la casa, when, on uh, the war hunt, the, my kid. Las, las tareas de la escuela o de la casa? Mm -hmm. Ambas. <laughs> okay, help my children with chores and homework. Muy bien. So, there we go. Ahí lo acabo de enviar, sí, así se diría o se escribiría más bien. Help my, children, my children with chores, chores and, and homework. And what? Ok, muy bien. Help my children with chores and homework. Ok, mm -hmm. para los que no lo sabíamos, ¿verdad? Chores es la forma en la cual nos vamos a referir a las actividades de la casa. Todo aquello que tiene que ver con la limpieza, ordenar y todo, ¿verdad? En la casa, lo que no nos gusta hacer, eh, esos son los chores. Sí, el trabajo no pagado, por lo general. So, yeah, chores. Um, what about Carlos? Carlos, perdón, Carlos Calixto. Es que esa X siempre me hace que, que diga Carlos. Yeah, so le pasa a todos. Yeah, so tell me, Alex, <laughs> what is your favorite activity to do in your spare time? Uh, well, I haven't started studying yet. Uh, so in my spare time, I like to do uh, magic tricks. With oh, cards. really? Yeah. Oh, that's great. Can you show us one one yeah. day? Uh, yeah, one day. <laughs> Maybe Later. tomorrow. If, yeah. I mean, if you want to do it now, you can do it now. Tomorrow? Uh, tomorrow, yeah. Ok, yeah, sure. So, recuerden todos, mañana traigan su cora. Sí, le vamos a mandar una cora. Ahí. 
Ahí nos Te muestras el, el y todo. Ajá, nos muestras el QR del el código QR. Cabal, exacto. Ey, el hombre sabe, el hombre sabe. <risa> Emprendedor. Ya, yeah, he knows the drill. He knows how it is. Ok. Um, now, what about Gloria? What is one of your favorite activities to do in your spare time? No sé si hay problemas con el audio del otro lado porque así no le um, no le pude escuchar. Or maybe we can try now. No, I think I think we can't. Vamos a intentarlo después, Gloria. Sí. Um, okay, Brenda, we're gonna go with you now. Tell me, what is your favorite activity or one of your favorite activities to do in your spare time? Brenda, o la otra Brenda. Uh, you're the only one here right now. Solo, solo tú estás de Brenda ahorita. Ah, ok. Yeah. Um, my favorite uh, activity, ¿verdad? Mm -hmm. In my spare time is what series in read. Ok, very good. So watching some series in reading. That's amazing. Pretty, pretty amazing. Great. Okay. Um, what about René? What is one of your favorite activities to do in your spare time? Uh, yeah, watch series on Netflix and take a trip, maybe. Okay. Where was the last uh, trip you took? On, on Monday. To the beach. Oh, no. oh, on Monday you went to the beach? Yes. <laughs> oh, that's amazing. Pretty cool. Ya ven porque no estaba en clase, ¿verdad? Dormido. Ah, creen que no me fijo. <laughs> okay. Pretty cool. That's great. That's great. Yes. Thank you. Okay. Um, what about Jorge? Tell me, Jorge, what's one of your favorite activities to do on your spare time? My favorite uh, activity is driving with relaxed music um, go my work. Oh, so you you practice your favorite activity basically every morning? Yeah. Oh, that's amazing, you know. When you when you get the chance to do that, that's that's pretty cool. I do the same because I watch YouTube videos on my way to work. So, <laughs> yeah, pretty cool. Pretty amazing. Okay. Um now Hazel, what is your favorite activity to do in your spare time? Mm, I like to make word search. Oh, really? Yeah. Oh, that's great. You know, I have always considered myself good at doing uh, word shares. I mean, uh, word searches, but I have never thought of it as a as a spare time activity. But that's pretty cool. Sí, porque cada rato cuando cuando hay actividades de esas, o sea, en, en mi caso, a veces nos ponemos a jugar cosas así con mi familia. Y casi siempre me va bien con eso, pero nunca lo he practicado, aparte de como actividades así con la familia, nunca lo he hecho solo, pero genial, amazing. Ok, that, I mean, that's, that's pretty, pretty cool. Um, what about you, Eric? What is your favorite activity to do in your spare time? Uh, well, I like to, to drop. To do what? To drop. No, to... Uh, yeah, drop, no. Dibujar. I forgot oh, that. Draw. 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 Ah, yeah, draw. Uh -huh. draw. I like to draw. Okay. And and watch watch a video of me on YouTube. Watch videos on YouTube? What is your favorite yeah. topic for those videos? Uh, it's for National Geographic. You know? National Geographic. Pretty cool. Yeah. Amazing. Yeah, for me, you know, lately, my favorite videos have been about the F1. I'm really into the F1 lately. I don't know why, but I like it a lot. Um, and, learning. Uh -huh. And sometimes I like to watch a videos about uh, WWE, you know? Mm -hmm. I've the seen wrestling. them too. Mm -hmm. Yeah, yeah. The, 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 um, yeah, the res wrestling. wrestling. I think there's, there's another name for that, but yeah, the wrestling competition, WWE. WWE. Okay. Pretty cool. 
Okay, now we have Elmer with us. I'm going to ask him as well before we go to our to our, our main class. Um, Elmer, I would like to know what is one of your favorite activities to do during your spare time or your free time? In my free times, I like run. You like to run. That's amazing, you know, to keep a good physical shape. So pretty cool. Great. Okay, muy bien, chicos. Eh, Excelente, me gusta que hay variedad de actividades. Esta noche no les voy a decir nada porque no había que hablar acerca de pupusas, así que estamos bien. Okay, so, um, these are the ones, the, the, the topics that we're going to be covering. Primero, ayer recordamos, ¿verdad? Estábamos con la conversación, I'm your, your, your new neighbor, en la cual el vecino quería saber si había esto, si había lo otro, ¿verdad? Alrededor de su apartamento. Y pues la señora compartía, ¿verdad? There is um, a barber shop, there is a laundromat, um, and also there is a grocery store. Pero también vamos a hablar un poco acerca de cuándo vamos a utilizar el there are, Sí, o sea, si queremos saber si hay varias cosas, eh, un poco también cuando utilizamos one. Este one en realidad funciona como un reemplazo casi que para todo, así como en español, ¿verdad? Que decimos, sí, hay una, o sea, pero es estar reemplazando un nombre o um, una cosa de la cual queremos saber. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? One. Luego también any, ¿sí? Que pues vamos a ver en qué casos o cuándo vamos a utilizar any. And also a little bit of some, ¿sí? Cuándo vamos a usar some. Eso y además un poco de las prepositions. Esto voy a regresar mejor después a las prepositions. Ahorita vamos a hablar solo de lo que tiene que ver con there is, there are, one, any, and some, porque creo que las prepositions lo vamos a necesitar mucho más en la siguiente sección. Ok, entonces, aquí tenemos una, una forma, una pregunta bastante sencilla. Esta ya la veíamos en la conversación de ayer. Sí, is there a laundromat near here? O sea, la pregunta es bien fácil, ¿verdad? Is there a laundromat near here? ¿Hay alguna lavandería cerca de aquí? ¿Sí? Entonces, um, la respuesta es bastante fácil también. ¿Sí? Yes, there is. En este caso, no voy a pedirles que ustedes la hagan más larga la respuesta, ya que tenemos aquí, ¿verdad? Ya las respuestas alargadas. Yes, there is. ¿Sí? Y fácil, ¿verdad? There is one across from the shopping center. Entonces aquí, este one es la primera vez en la cual estamos utilizando eh, la, la palabrita, ¿verdad? Como DIN, como podríamos llamarla o reconocerla, que básicamente se refiere a cualquiera de las cosas que se hayan preguntado. Si ¿Sí? durante la pregunta aquí pues se, pregunta, se hace, ¿verdad? O se quiere saber acerca del laundromat. Entonces es una pregunta en singular. Por lo tanto, vamos a contestar de esta forma. Yes, there is. There is one across from the shopping center. Esto es una forma muy, muy, muy crucial en la cual ustedes pueden dar indicaciones, ¿verdad? En una misma respuesta. Si ustedes solo lo dejan al yes, there is, como hablábamos ayer, o sea, básicamente están demostrando que la conversación hasta ahí llega, ¿verdad? Pero si ustedes proveen mayor explicación de dónde la persona puede encontrar aquello que está preguntando, significa que ustedes, o sea, le tratan de ayudar, le están contestando de una forma mucho más amable. Así que, si ustedes, por ejemplo, hacen un comentario como este, se están ganando una palmadita en la espalda. Ok. What if there is no laundromat around? Si no hay ninguna... Entonces, o oh, bueno, en el caso de que no hubiese, ustedes podrían decir, oh, vamos a copiar esto de aquí. Uy, sorry. There we go. Vamos a copiar esto de aquí. En el caso que no hubiese ninguna, ¿sí? Solo sería no, there isn't. Aquí vamos a hacer un montón de copy and pasting. So no, there isn't. There isn't, ¿sí? No, sorry, sería no. There isn't, así sería nada más. No, there isn't any around here. O sea, si no hay ningún laundromat alrededor, si no hay ningún laundromat o lo que sea que les pregunten cerca, ustedes van a contestar simplemente con no, there isn't any around here. ¿Qué pasa si eh, 
el laundromat no está cerca, porque aquí él está preguntando, ¿verdad? O sea, near here, cerca de aquí. Si no está cerca, entonces ella le puede decir, no, there isn't. But there is one next to the library. Entonces, ese sería como el punto medio. Si sí hay una lavandería, pero no está cerca. O sea, tú quieres saber si hay una cerca de acá, pero la que yo conozco no está cerca. There is one, but it's next to the library. Y luego tenemos ya la última, ¿verdad? La que les acabo de mencionar. Si no hay, pues no hay. There isn't any around here. Aquí tenemos también la primera vez en la cual utilizamos any. Any eh, en oraciones como estas, cuando ustedes están haciendo una negación, Básicamente va a significar ninguna, ¿sí? There isn't any around here. Eso va a significar ninguna. No hay ninguna alrededor de aquí. O bueno, sería near here. Perdón, near here. Sí, no hay ninguna cerca de aquí. No, no hay ninguna cerca de aquí. Ok, ahora en la siguiente, en esta pregunta, está presentándose una opción que es en plural. Sí. Are there any grocery stores around here? Cuando ustedes utilizan el any, este aquí en una pregunta, ¿sí? este significa simplemente alguna, ¿sí? alguna o algunas cuando, cuando lo hacemos en plural, ¿verdad? Aquí que es plural significa alguna. Are there any grocery stores around here. Hay algunas, porque aquí como les comento es plural, sería entonces hay algunas tiendas o abarraterías alrededor de aquí. O sea, en esta zona podríamos decirlo también, ¿verdad? En español no necesariamente vamos a decir siempre alrededor de aquí. Um, entonces, en este caso específico vamos a entender este any como algunas, ya que es en plural. Si aquí pusiéramos algo similar, is there any laundromat near here? También se puede. Aquí se solo se entendería como una o alguna, ¿sí? ¿Hay alguna lavandería cerca de aquí? No se hace siempre cuando es en singular, por lo general ustedes van a colocar solo a, is there a, y luego dependiendo, ¿verdad?, de qué es lo que quieran saber, pero en los plurales sí. Siempre que ustedes um, van, a, van a preguntar eh, acerca de la disponibilidad de algo en plural, cerca de una zona, ustedes van a utilizar el any. Are there any cinemas around here? Are there any um, barber shops around here? Are there any police stations around here? En ese caso casi no, porque difícilmente va a haber dos estaciones de policías, ¿verdad? Ahí por lo general ustedes van a decir, is there a police station near here? O around here. Estas dos eh, frases, otra cosa bien importante, estas las pueden utilizar ustedes de manera intercalada, no significa, ¿verdad?, que tenga que ver nada con la estructura de la pregunta. Este simplemente es un comentario o un, uh, un complemento, pues, que tiene que ver con el adverbio, o sea, de la cercanía que se espera que tenga este, esta localidad por la cual se está preguntando. Ahora bien, voy a borrar para mientras esto, para que lo tengamos aquí separado. Eh, las respuestas, ya que la pregunta es en, en plural, las respuestas van a tener ese mismo tinte. También van a ser presentadas en plural. ¿sí? Sería, yes, there are. There are some nice stores on Pine Street. Oh, sorry, my bad. Right here. Pine Street is with um, capital letters. Okay, so, yes, there are. There are some nice stores on Pine Street. Entonces, esta es la respuesta eh, ya... Específica, ¿verdad? Cuando estamos hablando acerca de que sí, sí hay. El SOM, entonces, cuando utilizamos SOM, nos referimos una vez más a algunas. Pero, ¿por qué? Si en la pregunta se hizo con ENI, en la respuesta utilizamos SOM. Pues porque cuando hacemos, ya les dije anteriormente, cuando hacemos comentarios o cuando damos respuestas, ENI significa ninguna. ¿Sí? Any solo va, va a significar alguna o algunas en las preguntas, pero en las respuestas o en los comentarios es negativa. Esa palabra, o sea, es bipolar, por decir así, porque en, en las preguntas, ¿verdad? Significa alguna o algunas, pero en las respuestas o en las oraciones así sencillas significa ninguna. Entonces tiene 
una, do, un doble significado dependiendo de dónde se está utilizando. Así que para las respuestas vamos a utilizar some, porque some significa algunas. Entonces, eh, cuando hablamos de respuestas, sí, cuando hablamos de respuestas, el any en respuestas, una vez más, significa ninguno o ningunas. Muy bien. So, yes, there are. There are some nice stores on Pine Street. Sí, sí hay. Hay algunas eh, tiendas bonitas en la calle Pine o en la calle Pino, dependiendo si ustedes lo quieren traducir directo, ¿verdad? ¿Qué pasa si una vez más no están tan cerca como se podría esperar? Tenemos otra vez el, el punto medio, ¿verdad? No, there aren't. But there are some on Third Avenue. No, there aren't. But there are some on Third Avenue. Entonces, no, no hay eh, grocery stores around here. But there are some, hay algunas grocery stores on Third Avenue. And what happens when there is no grocery stores at all around here? Again, we just go with no, there aren't any around here. No, there aren't any around here. Muy bien. Yo sé que eso puede llegar a ser un tanto confuso como una palabra, ¿verdad? Estando en un lado significa una cosa y del otro lado significa una cosa completamente distinta, pero esa es una característica especial de esta palabrita any, ¿sí? En preguntas significa algunas, en cambio en respuestas significa ninguna o ningunas. Ok, ahora yo quisiera preguntarles a ustedes. Um, this one right here. Ok. Ustedes van a contestar con sus ejemplos. Eric Cardoza. Is there a car wash near you? Uh, no, there isn't. No, there isn't? But uh, there is... No, no, there isn't any around here. Oh, ok. No, there isn't any around... Me, podríamos ponerlo, ¿verdad? Ya que... oh. uh -huh. No, there isn't any around me. Very good. So, no car washes around you. Good. Um, let's hear from Brenda Susana. Tell me, Brenda. Is there any car wash near you? Yes, there is. Uh, there's one in the corner. Mm -hmm. On the um, calle principal is Main Street. Sí, in the corner of Main Street. Correcto. Ok, una cosa importante también, cuando eso creo que en, en el video no lo mencionan, cuando hablamos acerca de on, in the corner, vamos a mencionar las dos calles. Sí, sería en la, en la esquina entre la calle principal ¿Y la otra calle cuál sería? ¿No recordamos el nombre? No, la calle del pasaje. ¿La cuál? La del pasaje, no sé cómo Ok, es. ok, and uh, the third lane la vamos a poner, sí, el tercer camino, uh, sorry, qué rápido se procesó esto, ok, my bad, ok, third lane. So, um, yes, there is. There is one on the corner of Main Street and Third Lane, ¿sí? Esto eh, es una cosa bien importante. Ya ahorita vamos a ir, ¿verdad? A lo, a lo de las preposiciones. Y es importantísimo que sepamos cómo dar o facilitar estas direcciones. Cuando ustedes dicen in the, in the corner of something, tenemos que saber los dos nombres. O sea, si no, será mejor solo darle una dirección, ¿verdad? There is one on Main Street. O sea, hay que se rebusque la persona buscándolo. Pero que se rebusque en la calle principal. Um, ok, good. What about, what about... What about Carlos Calixto? Tell me, Calixto. Is there any car wash near you? Uh, yes, there is. Uh, there is one next to the restaurant. Ok. Do you know the name? Do you happen to know the name of the restaurant? Lucia. Ok. Lucía's Restaurant. Yes. Lucía's Restaurant. Very good. Esto, o sea, esto claro, ¿verdad? Es en su zona. O sea, si estuviésemos cerca, de, si estuviésemos cerca, ahí sería diferente. O sea, yo podría quizás conocer mejor el contexto. Where is Lucía's Restaurant? Así que por eso se debe, um, 
presentar de esta forma. La, la respuesta está muy bien, ¿sí? Yes, there is. There is one next to Lucia's restaurant. Good, very good. Um, what about René? Is there any car wash near you? Is there a car wash near you? I think you I think you're still mute. Lo veía como que estaba cantando una de las de Arjona. <laughs> yes, there is. Uh, there's one uh, in the corner of Hunter and Super Select. Okay, in the corner of uh, Funter. Yes. Right? And Super Selectos. Yes. Very good. Yeah. There's one in the corner of Funter and Super Selectos. Yes. Nice. Very, very nice. Okay. Now, we're going to change a little bit. We're not going to talk about car wash. We are now going to be talking about... What would you guys like? What is something that is near you? Something that is near almost everyone. Alguna cosa que ustedes sepan que se... Ah, ya sé. Is there a pupusería yeah, near you? Yeah, yeah. yeah that, that, school es teacher. Todos lados. Hola. A school? Yeah, we can go with the school later as well. Okay, now we are going to ask Santos. Is there a pupusería near you? Ouch. Uh, yes, there is uh, uh, the main street, um, uh, the Third Avenue. Okay, main street and, oh, entonces sería in the corner, perdón. In the corner, in the corner of main street. Esa es otra cosa bien, 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 bien relevante que ustedes siempre que coloquen direcciones o los nombres de las calles tienen que estar eh, con mayúsculas, ¿sí? El capital letter va a ser siempre importante. En the first avenue, right? First avenue. Así lo vamos a dejar para no complicarnos. So there we go. Yes, there is. There is one in the corner of Main Street and First Avenue. Ok, eso es otra cosa. Eh, siempre si ustedes conocen el nombre de las calles, las avenidas, donde está la dirección será mucho más recomendable utilizar esos nombres a utilizar eh, lugares, ¿verdad? En el caso anterior presentábamos a Funter y Super Selectos porque también se puede. Ustedes igual pueden mencionar lugares. Si son lugares así fáciles de reconocer, obviamente va a funcionar, ¿verdad? Como un punto de partida para las personas que están tratando de encontrar ese lugar. Pero si conocen el nombre de la calle, recordemos que así va a ser mucho más sencillo para las personas encontrar lo que están buscando. Um, Adela, what about you? Is there a pupusería near you? Well, yes. Yes, there is. Uh, there is um, across from edifice um, 55. Okay. It's okay. It's okay. Across from building 50, 55? Yes. Ok, sí, así sería, uh, building. Sí, siempre que hablamos acerca de los edificios, también eh, vamos a referirnos a ellos como building. A menos que sea un rascacielos, que ahí va a ser un nombre diferente, los rascacielos se llaman <risa> skyscrapers. Pero eso es ni hay aquí. Sí, skyscrapers o skyscraper. Pero por lo general, ¿verdad? Nos vamos a referir a ellos como buildings. Entonces, yes, there is. There is one across from building 55. Amazing. Yeah, that's a really good way to pinpoint a pupusería. Ok, ahora vamos a hablar acerca entonces de la escuela. Yeah, school. Alguien por ahí lo sugirió. Así que vamos a preguntar. Um, Jorge, is there any school near you? Yes, uh, there is. Mm -hmm. uh, There is one uh, next to bank in, um, in Amelia Street and Rosa Avenue. Okay, next to a bank in Amelia Street. Creo que sería así nada más. Sí, next to a bank in Amelia Street. Porque si no, puede ser que lo lleguemos a confundir. O sea, por si lo ponemos, ¿verdad? Next to, uh, next to a bank, o oh, así se llama. Es, es un bank el que hay. No, no, no. Next to, next to uh, a... al lado del banco. 
The okay. bank sería, ¿verdad? Sí, o sea, sí, está bien así. Next to a bank in Amelia Street. Aunque a veces, los detalles que a veces es importante eh, como detallar. Sí, sí lo están haciendo, ¿verdad? Ya en serio. Eh, detallar eh, como el nombre del banco, ¿sí? O sea, si fuese un, qué sé yo, un Banco América Central, se puede poner, ¿verdad? Next to a back bank eh, in Amelia Street. Sí, pero en este caso lo vamos a dejar así. Good, so very, very good. There is one next to a bank in Amelia Street. Okay, um, what about Elmer? Tell me, Elmer Celaya, is there a school near you? Yes, there is. There is one on Cuba Avenue. Mm -hmm. There's one on Cuba Avenue. Very good. Yes, there is. There is one on Cuba Avenue. Oh, perdón. On Cuba Avenue. So, there we have it. There is one on Cuba Avenue. Muy bien. Eso sería entonces cuando estamos contestando eh, en singular. Ahora, ¿qué pasa con los plurales? Bueno, en el grocery stores es bien común que se encuentre, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasaría con una gas station. Well, Is there any gas stations, actually? Are there any gas stations around here? See? Um, and this time around, we're going to start with Eduardo. So, tell me, Eduardo. Are, oh, sorry, around you. Porque aquí no sería here, sino que you. Are there any gas stations around you? Eduardo Mercado? Sí, está bien, no hay problema, así lo voy a escuchar. Se escucha el, 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 el viento, no hay problema entonces, después vamos a, a solventarlo. Ok, um, vamos a preguntarle a Elmer, perdón a Elmer, a, a René. So tell me, René, are there any gas stations around you? Yes. Uh, yes, there are. There are some. There are some. Mm -hmm. There are one. ¿Cómo sería ahí? There are some, some across some. the main street. There sí. are some across the main street. Okay. Um, aunque también podemos decir over. Sí. Over main street. There are some. Oh, perdón. Oh, oh. <laughs> Okay, what happened here? There we go. Over Main Street. Over Main Street. There are some over Main Street. Sí. Okay. Over o si no, se puede decir el típico on, ¿verdad? On or over Main Street. Sí. Eh, okay. Cuando decimos over, a lo que se refiere es que estamos un poquito lejos. O sea, si, si tú no estás tan cerca de ese lugar, entonces puedes utilizar eh, esa, esa palabra, ¿verdad? O esa preposición, over Main Street. Yeah, there are some over Main Street. Puedes encontrar unas pues, ahí por, por, la, por la calle principal. Um, pero si tú estás un poquito más cerca del lugar, entonces ahí sí cabe mucho más decir on. There are some on Main Street. Sí. Ok. Um, so, there are there any gas stations. Ahora lo vamos a cambiar. Vamos a colocar. In this case, we are going to talk about... Um, ¿Cómo se llama esa cosa? Barbershops. Teacher, una pregunta. Sí. Uh -huh. Este, cuando estamos preguntando, ¿Are there any? Preguntamos que si hay algún o alguna, ¿verdad? Algunas. Algunas. Uh -huh. Entonces, debemos de contestar necesariamente con son. Sí. sí. Que también sería alguna, ¿verdad? Exactamente. Ah. Exacto. Porque aquí si utilizáramos any, que era lo que mencionábamos anteriormente, significa que ninguna. O sea, cuando usamos any, en ese caso, significa ninguna. En ningún caso, podríamos contestar con one. One. Solamente si se pregunta en plural. O sea, si le dicen, is there a gas station near you? Ahí sí. En ese caso sí, ¿verdad? Directamente. Esto solo es por práctica. O sea, porque difícilmente alguien va a estar buscando... Eh, dos gasolineras o dos barberías, por lo general solamente sería una, 
pero aquí solo es para poner un poquito, ¿verdad? La práctica y no necesariamente utilizar la palabra que ya estaba de fábrica, el, el grocery stores. Por eso estoy buscando estas, estas, eh, estas localidades diferentes. Pero por lo general, esas preguntas se las van a hacer en singular. O sea, les van a preguntar, is there a gas station near you? Or is there a gas station around here? Sí, o sea, hay alguna gasolinera por acá. Porque pues difícilmente alguien va a estar buscando dos o más, como les digo. En el caso de las tiendas, sí, ¿verdad? Eh, las tiendas, las pupuserías podría ser, restaurantes también puede, puede ser en, en plural. O sea, alguien puede preguntar, are there any um, restaurants around here? O sea, porque pues quieren saber si hay de dónde elegir, ¿verdad? En cuestión de restaurantes alrededor de donde se encuentran. Pero mayormente ese tipo de preguntas se van a hacer en singular y ahí ustedes tienen toda libertad de contestar con one nada más porque pues se refiere a verdad que hay uno o sea ustedes saben de dónde se encuentra una de esas cosas que les están preguntando ok now the next one is are there any barber shops around you and this question goes for um, Santos tell me Santos are there any barber shops around you Uh, yes, they are uh, uh, next to my house. Ah, pretty cool. Esa le salió fácil, ¿verdad? There are some next to my house. Very, very simple. Muy bien. Ok, ahora que ya hemos hecho una práctica de cómo vamos a contestar cuando nos pregunten por diferentes cosas, vamos a revisar un poquito de las preposiciones. Sí. Estas preposiciones son eh, preposiciones de lugar. Recordemos que las preposiciones vienen en diferentes estilos y formas. Hay de tiempo y de lugar. Esos son los dos estilos principales. Pero cuando hablamos de las de, de lugar, vamos a encontrarnos con que las más conocidas o más utilizadas será on y también in. Pero hoy no nos importa tanto hablar acerca de in porque pues eso se refiere como si algo está dentro de una plaza, dentro de otra cosa. Pero ahorita para lo que estamos ensayando, ¿verdad? Es para hablar acerca de direcciones. Así que difícilmente ustedes van a necesitar in cuando hablen acerca de direcciones. La más común será on. ¿Por qué? Porque on se refiere a que algo está sobre esa calle, o sea, en el recorrido, ¿verdad? De esa calle. Perdón. Entonces, tenemos on. We also have next to, which basically means right um, at the side of something. Near, which is around or close to, near or close to. Across from or opposite. Across from or opposite. In front of, in front of, um, in back of, in back of, or behind, between, between, and on the corner of, on the corner of. Muy bien. Estas dos, estas de aquí, son similares. Cuando ustedes hablan acerca de across from y in front of, ustedes se van a dar cuenta que la pueden usar en maneras similares. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el across from y la diferencia que tiene con in front of? In front of mayormente lo van a usar ustedes cuando se refieran a landmarks, o sea, a puntos de referencia bien específicos. Por ejemplo, si ustedes quieren decir que algo está frente al parque, ¿sí? pero si es un negocio que se encuentra frente a otro negocio, allí vamos a utilizar el across from. Por decir algo... Eh, la quesería, o sea, la venta casi de joyas hoy en día, se encuentra enfrente del Super Selectos, ¿verdad? Entonces, ustedes van a decir, um, the diary, oh, yeah, diary store is across from Super Selectos. Sí, so the diary store is across from Super Selectos. Pero, si el Super se encuentra frente o cerca o sea, en cualquiera de los cuatro lados que pueda tener el parque, ustedes pueden decir in front of the park. Si es frente a la iglesia, in front of the church. Sí, o sea, ¿se puede utilizar across from? Sí, pero 
lo más eh, común será que ustedes digan in front of, porque esos lugares por lo general son, o sea, bien conocidos. Así que por eso mismo, ¿verdad? Va a ser como más fácil que las personas encuentren ese lugar. Esta otra, in back of, honestamente, ya no se utiliza. Ya muy difícilmente alguien les va a decir in back of. Así que yo preferentemente la quitaría mejor y solo me quedo con behind. ¿Sabemos cuál es signific ese significado para behind? Detrás. Atrás. Exacto. Detrás. Muy Atrás bien. o detrás. Ajá. Detrás o atrás, sí. Um, mayormente vamos a traducirlo como detrás de, sí, detrás de. La mayoría de estos, de hecho, vienen acompañados de eso, detrás de. Entonces, eh, el near or close to, igual, ¿verdad? Si vemos que significa cerca o pues alrededor de, sí, cerca o alrededor de. Uh, next to es exactamente al lado de. Opposite es otra de las palabras que no se utilizará tan a menudo, pero que sí eh, se va a llegar a escuchar de vez en cuando. Sí, opposite to, um, I don't know, the tech store, opposite to the, to the cafe, opposite to the, um, to the lawyer's office, opposite to the, I don't know, to the courthouse. Depending on what you guys are referring to, you can also use opposite. Um, so behind, we already mentioned, detrás de, between means like in the middle, sí, entre, between, and on the corner of, que ya les había mencionado, ¿verdad? Este lo vamos a usar cuando conocemos el nombre de ambas calles, sí, on the corner of. Ahora, estas proposiciones entonces las voy a copiar de acá y las voy a traer a la parte inferior, que es donde vamos a estar haciendo una pequeña práctica. Esta práctica, ¿verdad? Lo que vamos a tratar de hacer es proveer direcciones como si alguien nos las estuviese preguntando. Pero denme un momento para poder colocar bien esta cosa. Ok, creo que por aquí se va a ver mejor. Ok, so there we have them. Sí, ahí está. Ok, so, um, esta vez quiero que ustedes mismos desarrollen esta actividad. Aquí podemos ver, ¿verdad? Tenemos una First Avenue, tenemos una Main Street, tenemos una Second Avenue, tenemos una Pine Street, uh, una Maple, uh, yeah, Maple Avenue, en una Elm Street. Entonces, lo que quisiera, o que quiero más bien que hagan, es que ustedes se pregunten entre sí dónde se encuentra algo. O sea, ¿dónde yo puedo encontrar, por ejemplo, Joe's Gym? Where can I find Mom's Pop Mom and Pop's Grocery? Where can I find the, the First National Bank? Entonces, quisiera escuchar eso, que ustedes estén preguntando entre sí. O sea, eh, let's say we start with Jorge. So, Jorge, what would you like to know where it is located and who are you going to be asking? Um, what would you like? ¿Qué quisiera saber? O sea, ¿dónde se encuentra? ¿Y a quién le vas a preguntar? Ok. Um, era la pregunta, perdón. Aquí lo anoté, aquí lo anoté. <ríe> um, are, are there any... Uh, there... Yo es Jim. Um, around here. Una pequeñita corrección además. Aquí sería yeah, is, is there. Sí, is, is there. there. Is there. Okay. Sí. Sería are there is, any... is there. Is there. Okay. Any go is Jim. Uh, is, is there. there any, uh -huh. Is there any Joe's Jim around here? ¿A quién le vamos a preguntar eso? ¿Qué compañero queremos que nos dé esa respuesta? Vamos a preguntarle a Gloria Barahona. Ok, Gloria. So, is there any Joe's gym around here? Sí, teacher. Joe's gym is between the post office and O'Day's department store. Very good, very good. Ok, so, Gloria, now it's your turn to ask one of your classmates where one of these locations is. Ahora usted, 
pues ahora usted le pregunta a alguno de los, de los compañeros dónde uh -huh. se encuentra alguna de estas cosas. Cualquiera de las cosas que hay aquí en, um, en okay. el mapa. Brenda. ¿Es la gas station near here? Yes. Um, there, there is. There is one. The, puedo decir que está across, across from the shopping center. Yeah. Um, center next to public library. Um, it would um, be better if we go with next to the public library. Next to. Mm -hmm. Mm -hmm. It would be better if we go with next to. Porque recordemos que across from sería cuando eh, cruzamos la calle. Sí, cruzamos la calle, entonces ahí sí sería across from. So, next to the public library. Very good. So, the la, gas la, is... la respuesta completa sería yes, there, there, there is. is. Mm -hmm. There is one. There is one. In the next to on the, in the or on. <coughs> oh, bueno, podría ser on también. O sea, si tú quieres decirlo así, puedes decir there is one on First Avenue y eso sería una respuesta bien larga. Eso sí, pero mucho más específica. Tú puedes decir there is one on First Avenue o bueno, en ese caso no, sería mejor Main Street. There is one on Main Street next to the public uh, library. Sí, okay. there is one on Main Street, next to the public library. Okay, ahora, Brenda, who are you going to be asking? ¿Y qué quieres saber que ese compañero te ayuda a encontrar? Vamos a ver, Santos. Is there, is there any post office? Near here, near here. Mm. Post office. Mm -hmm. Okay. Yes. Uh, yes, there. They are. There is. There is a song in, on Main Street. Mm -hmm. There is one on Main Street. So mm -hmm. there is one, solamente es una. One. So there is one on Main Street. Muy bien, esa sería una forma com completa de hecho de decirlo. Yes, there is one on Main Street. Ahora, también podríamos decir, pero there is one on Main Street um, in front of, I see, in front of um, the, uh, the electronics, see, in front of electronics or the electronics store. O si no, there is one uh, in front of the park. Across from the park. Ok, pero está muy bien si lo dejamos nada más. Uh, there is one on Main Street. Recordemos que cuando nos hablamos con is, no vamos a, a mezclarlo con some, ¿sí? sino que cuando yo digo um, there is, es solamente one. There is one. Ok, ahora, Santos, ¿a quién le vamos a preguntar y qué queremos encontrar? Ok, uh, a Félix. Ok. Eh... Felix, is there any groceries around here? Grocery? Yes, groceries. Grocery, okay. Any grocery stores? Si hay alguna grocery store around here. Grocery store. Uh, Yes, the, there is, there is one grocery store next to Parker Dick Store. Algo drug así. store, drug store. Drug store, no, uh -huh. no le oyen. No. Está bien, no, sí, son letras algo pegadas. Ok, so yeah, there is one next to Parker's Drug Store. Muy bien. There is one next to Parker's Drug Store. Yo estaba con esta otra, miren, la que está justo next to the First National Bank. Pero, ok, hay, hay dos, así que está bien. O igual, igual, 
también podríamos decir, ¿verdad? There are some on Pine Street, porque ambas están sobre la misma calle, sobre la Pine Street. Así que en el caso que, um, que, que pues nos pregunten, ¿verdad? Are there any, sí, are there any grocery stores around here? Podemos decir, yes, there are some on Pine Street. Ok. Ahora, Félix, ¿qué queremos preguntar nosotros? Sería, so, is there one free national bank? ¿A quién le vamos a preguntar? Uh, Roxana Gamero. Ok, so, Roxana. Yes, yes, is there one, one bank from, no, behind the King Plaza Hotel. Ahí el desorden es que este King Plaza Hotel es bien alto, así que por eso sería across from. Sí, porque la Pine Street, esta, esta calle pasa en medio, solo que no se logra visualizar toda. Entonces sería, there is, um, there is one First National Bank across from... Uh -huh. across, from, across, from. across from King, King Plaza Hotel. Uh -huh. Uh -huh. Ok, very good. Uh, ahora, Roxana, ¿qué queremos encontrar nosotros? ¿Y a quién le vamos a preguntar dónde está eso? Ok, ahora lo que tratamos de hacer es la pregunta a un compañero. Si, si queremos encontrar, por ejemplo, sí, sí, sí. Eh, ajá, el, el department there, store. Is there, ajá, is there, is there, ajá, muy bien, is there. Uh -huh. Is there, is, there, is there a plaza de pine? Ah, ok. Eh, ah. A, a, a Carlos Calixto. Muy bien. Eh, es lo que es lo que eh, ¿Sí, Calixto? Eh, acerca de qué lugar está preguntando, perdón. Era una plaza, I don't, I didn't really get it. Honestly. Ella pregunta el parque, el parque que se mira en medio oh. entre el banco. Ok, 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 ok. Oh, Good. Okay. So, Calixto, um, ¿is there well. any plaza? Uh, yes, um, it's between the First National Bank. And the grocery stores. Um, I don't know. No sure. sé cómo se llama. Yeah, there is one uh, uh, Mom and Pops. Mom and Pops. Mom and okay. Pops. The First National Bank and Mom and Pops grocery store. Okay, very good. So, yeah, there is one plaza uh, between those two places. Good. Okay, Calixto, what do you want to find? Uh, <clears throat> is there, no, are there, are, are there any, no, some, Restaurants? Sería any. Are there any restaurants? Any. Are, Are there, there any there restaurants, any restaurants? Near here? Okay. ¿A quién le vamos a preguntar eso? Near here. Um, a Eric. Eric Cardoza. Ok, Eric. Are there any restaurants near here? Yes, there are. There are one. There is one uh, on Maple Avenue. Mm -hmm. There is one on Maple Avenue. Very good. So that's basically the only restaurant, I think, around here, because this one is not a restaurant. It's a, yeah, yeah. It's a cafe. So, yeah, that's the only restaurant. Very good. So what do you want to find, Eric? Yeah, sorry. Um, is there any electronics around here? Um. Let me see. René. So, René, is there any electronics around here? 
yes, there is. Uh, there is one on on First Avenue and behind Post Office. Okay, very nice, very nice. Now, Rene, what is one thing you would like to find in this tiny town? Uh, yes, uh, there are some restaurants near here. Uh, got it? Okay, so is there or are there? There are any restaurants near here. Okay, is there any restaurants near here, Karen? Yes, there is one mm -hmm. restaurant on Maple Avenue. On Maple Avenue. O también, en este caso, podríamos decirlo, ¿verdad? Um, desde nuestro punto de vista, claro. Um, behind sí. Frank's Café. See, there's one behind Frank's Café, or maybe there's one across from the Clean Plaza Hotel. Ahí tendríamos como, or oh, next to um, Jameson Hotel. Okay, very good. So, Karen, what is one thing you would like to find in this town? Yeah. Is there one department store? Okay, yo creo que nadie iba, iba a preguntar por la department store tan grande que es. So, is there any department store? Or is there a department store? Um, ¿A quién le vamos a preguntar eso? Elmer Celaya. Okay, Elmer, is there a department store near here? Yes, there is. There is a one of these department store on Main Street and behind the Parker's drugstore. Okay, kind of behind Parker Structure. I would say more across from. Recordemos que aquí el detalle es que algunos de esos edificios son, son altos y no se logran visualizar las calles, pero aquí también tenemos que la Main Street pasa, ¿verdad? Desde este lado hasta este otro. Así que está un poquito ahí. Ajá, invisible. Entonces sería bien in front of Parker Structure o across from Parker Structure. O opposite to Parker Structure. Pero muy bien. Ok, ahora. Uh, Elmer, would you like to find anything in this town? Okay. Um, is there a hotel near here? To who are you going to ask? A quien le vamos a preguntar eso? Uh, Roxana. Creo, espéreme, creo que ahorita la única persona que falta que le pregunten, creo, si no me equivoco, bueno, Bien. falta Adela. Y también falta a Jorge, porque a Jorge le pregunté yo, pero no le han preguntado a ustedes. Ok, Adela. Ok, Adela. So, is there any hotel in here? Hotel? Mm -hmm. Hotel. Hotel. Uh, is, is there some? There are um, some. Elm Street? Oh, yeah, very good. Sí, no habíamos usado la Elm Street. Yes, there are some on Elm Street. There are some on Elm Street. Porque ese no se había, no se había utilizado esa calle. Super. So, yes, there are some on Elm Street. Y ahí se nota, ¿verdad? Que incluso los dos hoteles tienen la entrada de ese lado. Así que, muy bien. Very good. Um, Adela, so, who do you want to be, to, who do you want to ask? I mean, I think the only person left is um, Jorge. So, what do you want to ask, Jorge? Is there is um uh, shopping center? Okay, Jorge, oh. is there any shopping center near here? Yes, there there are um um behind a gas station in Fear Avenue. Okay, very good. Very complete address. Yes, there is. Ese sería el único detallito, ¿verdad? There is one behind the gas station on First Avenue. Muy bien. Y para que vean, que me dirito, tenía el tiempo, cabalito, salimos a tiempo. Um, cabalito con todos, para que vean. <laughs> no, uh, well, guys, that was basically it. 
recordemos, cosas a, 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 a practicar un poquito es saber la diferencia cuando voy a utilizar there is, cuando voy a utilizar there are, porque eso es algo en lo que nos estamos un poquito confundiendo. También en la estructura para las preguntas. Cuando yo quiero preguntar, voy a preguntar con is there o are there, ¿sí? Y cuando voy a contestar, yo digo there is o there are, ¿sí? Um, otra cosa, nunca nos olvidemos. Cuando es en singular, there is one. Y cuando es en plural, there are some. Aparte de eso, muy buen trabajo. Um, thank you guys very much for your attention, for your participation during this lesson. And we will be here tomorrow for um, Carlos Strict, porque eso es básicamente lo, lo único que vamos a hacer mañana. ¿Ok? Ver a Carlos okay, hacer sus trucos, sus trucos de magia. Ok, oh, thank okay, you guys very okay, much. I will remember. <laughs> see you tomorrow, guys. Bye. Have a really good night. Bye. Okay, bye-bye. Bye. 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 bye.